కర్ణాటకలో వరద కల్లోలం రేపుతోంది పదహారు జిల్లాల్లో వరద పరిస్థితులు ఉన్నాయి రాష్టానికి లక్ష కోట్లు నష్టం జరిగినట్టుగా అంచనా వస్తున్నాయి సో బెలగావి జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పర్యటించారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఆర్మీ నేవీ సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయి కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది వర్షాలు వరదలతో రాష్టంలో ఇరవై నాలుగు మంది చనిపోయారు తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది పద్నాలుగు వేల ఇల్లు నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల విద్యుత్ లైన్లు దెబ్బతిన్నాయి రిలీఫ్ క్యాంపులలో లక్ష అరవై ఒక వేల మంది ఆశ్రయం పొందుతున్నారు బెలగావి జిల్లాలోని చందూర్ గ్రామంలో చిక్కుకుపోయిన ఆర్మీ జవాన్ కుటుంబ సభ్యులను మూడు గంటల ఆపరేషన్ తర్వాత నేవీ రక్షించింది శివమోగా జిల్లాలో తుంగానది నీరు ఊళ్లలోకి చేరడంతో అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి జిల్లాలోని రాజీవ్ గాంధీ ఎక్స్టెన్షన్ విద్యానగర్ ప్రాంతాల్లో వందలాది ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి శివమోగా జిల్లాలోని శరావతి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది దాని పరివాహక ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరింది ఆగస్టు పదిహేనున హాలిడే తీసుకోవద్దని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు డాక్టర్లు నర్సులకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది సక్లేష్పూర్ సుబ్రహ్మణ్య రోడ్ మధ్య రైల్వే ట్రాక్ వెంబడి భూమి కొట్టుకుపోయింది పరిస్థితిని రైల్వే అధికారులు పరిశీలించారు మంగుళూరు సిటీలో రిలీఫ్ క్యాంపు ఏర్పాటు చేశారు హుబ్లీ జిల్లాలో వరద బాధితులకు పరిహారం చెక్కులు అందించారు మాజీ సీఎం జగదీష్ షెట్టార్ మహారాష్ట నీటిని విడుదల చేయడంతో భీమా నది నీళ్లు కలబురిగి జిల్లాలోకి ప్రవేశించాయి దీంతో ఊళ్లలోకి నీరు చేరి పంటలు మునిగాయి కర్ణాటకలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి యడ్యూరప్పతో కలిసి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఏరియల్ సర్వే చేశారు కేంద్ర మంత్రులు ప్రహ్లాద్ జోషి సురేష్ అంగడిలతో కలిసి బెలగావి జిల్లాలో వరద పరిస్థితిని అంచనా వేశారు అమిత్ షా సహాయక చర్యలను అమిత్ షాకు వివరించారు సీఎం యడ్యూరప్ప కేంద్రాన్ని మూడు వేల కోట్ల తక్షణ సాయం అడిగామన్నారు ఎడ్డి వరదలకు సంబంధించి అమిత్ షాకు యడ్యూరప్ప మెమోరాండం సమర్పించాలని కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి చెప్పారు వరద పరిస్థితిని అమిత్ షా పర్సనల్ గా చూశారన్నారు జోషి approximately that may reach even 20 25000 crores now you are requested for 3000 crores immediate help for the karnataka and they are given the representation also gokak ratapraba navili tirtha and some little portion of krishna basin aerial survey was done and he has an, he has personally experienced the horrifying situation existing there and he has assured All sort of assistant to the Karnataka government. వరదలతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన కర్ణాటకకు ఐదు వేల కోట్లు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య కర్ణాటకను పట్టించుకోకుండా కేంద్రం నిద్రపోతుందని సిద్దరామయ్య ఆరోపించారు వరదలు వర్షాల కారణంగా కర్ణాటకలో లక్ష కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆస్తులు ధ్వంసమయ్యాయని చెప్పారు సిద్దు పరిస్థితి అవలోకన మాడబేకు వస్తు స్థితి గుర్తాదరే అవరికి పరిహార ఘోషణ మాడలికి సాధ్య ఆగుతుంది కేంద్ర సర్కార్ ఇలేను ఆగిల్ అన్న రీతిలో వర్తనే మాడతా ఇరతకంతదు సరియా క్రమ అల్ల బెలగావి ఉత్తర కన్నడ జిల్లాల్లో వరద తగ్గుతోంది నీటి మట్టం తగ్గుతోందని సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్న నేవీ అధికారులు చెప్పారు త్వరలోనే పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వస్తాయన్నారు బెలగావి ఉత్తర కన్నడ జిల్లాల్లో 8 టీంలు 2 హెలికాప్టర్లతో సహాయక చర్యలు చేపడుతోంది నేవీ ఇప్పటివరకు 2200 మందిని నేవీ రక్షించింది ఉత్తర కన్నడ డిస్ట్రిక్ట్ Indian Navy has deployed eight relief teams and two helicopters in both these districts of Karnataka. In Belgavi, three relief teams comprising divers and equipped with all life-saving appliances and one naval helicopter has been working along with the Indian Army and the NDRF teams in undertaking rescue and relief operations. సక్లేష్పూర్లోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మాజీ సీఎం కుమారస్వామి పర్యటించి ప్రజలతో మాట్లాడారు 